Hi friends, survey will the topic of the survey. Recognize and survey and detail survey. That is Recognize and survey. Recognizance survey. We will survey in the field. We will do the survey in the detail. We will do the survey in the survey. We will do the survey in the road. We will do the road construction in the details. We will do the available materials in the that is the soil and the character. That is the terrain and topography. That is the labels and availability. We will see the survey. We will recognize and survey. We will recognize and survey to explore the site details. Site details are explored. In the details, we will see the weather condition, the terrain condition, the topography condition, the labels and material availability. We will see the survey and the survey. We will recognize the survey and the survey. We will see the details of the survey. We will see the details of the survey. For example, we will see the A and the point. B and the point in the middle connected to the road. We have to construct 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 the conditions. We have to construct the economic light. We have to construct the map. We have to construct the site. 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 आ रोड टिलूडे नमले चेयन्ना सर्वे आणे डिटेल्ड सर्वे डिटेल्ड सर्वे नो बरेन्ना नंदाम लाईटे डिटेल्ड सर्वे इ डिटेल्ड सर्वे ये लाणे नमले इंस्ट्रूमेंट्स वे चिटे डिटेल्ड लाईटे सर्वे चेयन्दो अब नमले पो ए टू बी एक रोड कंस्ट्रक्टिव आमले नमले रक्कनाइसन सर्वे ले रोड्स कंडे वे चिटे � Kondor, atau kalau kandang beri kita, mandi, kita mula level beri situ, orang ini, tiup lagi tak, orang ini total station beri situ, kandang beri kita, awal itu detail se edukka, macam mana se edukka, ada ni mandi cerita survey, mana detail survey, ini detail survey, mana, kita ada dua itu, taran diri kita, ada lama apa tu, ada lama apa tu, preliminary survey. Preliminary Survey அதைய போலத்தென்னே Location Survey அண்டாயிடு தரந்திருச்சு Preliminary Survey என்னும் Location Survey என்னும் இப் Preliminary Survey என்ன வைச்சாலே நம்மல இவிடத்தே இதில் மூன் ரூட்டு யான் கண்ஸ்டும் இதுத்தும் ரக்கனைசன் சர்வையில் இ ரூட்டில் உடை யான் instruments வேச்சு அவிடத்த details கலக்டியா அதினை வேண்டி अतः इधर प्रीलिमिनरी सर्वे ले नमले चाहिए इन्दर टू मेशर द डिटेल्स टू प्रिपेयर द प्लान एंड मैप प्लान और मैप प्लान और मैप होता यारा का ना आवश्यक इतना डिटेल्स नमले कलेक्ट किया मंडी इंस्ट्रूमेंट्स वेच्चे टू सर्वे चाहिए इधर का आदि ने याना नमले प्रीलिमिनरी सर्वे इन्दर पर इन्दर नी लोकेशन स तैयार रखी अरे ये तो प्रीलिमिनरी सर्वे ले मैप हूँ अलग ही प्लान को तैयार रखी हुई चीज़ रुंडे आ प्लान हो मैप हो नमले एस्टैब्लिश है ना ग्राउंड लेक एस्टैब्लिश है ना आ एस्टैब्लिश चीज़ आ मेंडी नमले चीज़ ना सर्वे है ना लोकेशन सर्वे इन्हें बोलेंगे इधर पर एक्साम्पल आईटे जहाँ � इत्रे है ना आ टॉपिक नमलो पढ़ेंगे। अर्थात टॉपिक आईटे वेरेंट होते 
യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യും ഒരു സർ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർവേയർ സാധാരണ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സർവേയർ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻസിനെയാണ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലം എടുക്കുന്ന ഡിസ് മെഷർ മെഷർമെൻസിനെയാണ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പറയാം അതായത് ഒന്നിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലോ മെഷർമെൻസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ആംഗിളാണ് അത് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ബി സി എന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ എടുക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നും പറയാം ഇനി ഇതിലെ ലീനിയർ മെഷർമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിൽ പറയാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം എം കെ എസ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റവും എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേറൊരു പേരും പറയാം മെട്രിക് സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം ഓർ മെട്രിക് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റത്തിന് വേറൊരു പേര് പറയാം ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം മെട്രിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എം കെ എസ് ഈ പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എം മീറ്റർ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന മീറ്ററിൽ ഒരു ഭാരം എടുക്കുന്നത് കിലോ മീ കിലോഗ്രാമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് എഫ് പി എസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഫൂട്ട് പൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് ഫൂട്ടിൽ എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണുന്നത് പൗണ്ട്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് ലീനിയർ മെഷർമെൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയാം മില്ലി മീറ്ററിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്ററിൽ പറയാം ഇതൊക്കെ മെട്രിക് സിസ്റ്റം ആണ് കിലോമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡെസി മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി ഇതുപോലെ എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൂട്ട് ഇഞ്ച് യാഡ് എന്നൊക്കെ എന്നീ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് എടുക്കുന്നത്
സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനെ ഞാനൊരു പേപ്പറിലേക്ക് മാപ്പായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതാക്കി മാറ്റി പി ക്യൂ എന്ന രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു പിയും ക്യൂവും തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പ് മാപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതാണ് സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കെയിലിന് പറയാ പറയാവുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഫ് എന്നും കൂടെ പറയാം ആർ എഫ് ഇതെന്ന് വെച്ചാലും അത് തന്നെയാണ് ഇത് മാപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് ആർ എഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്കെയിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടു കിലോമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നെഴുതാം അത് ഇതായിരിക്കും ഈ മാപ്പിൻ്റെ ആർ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഈസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ അപ്പം മെഷ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ആംഗുലർ മെഷർമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ വൻ ടു ലൈൻസ് ആർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗുലർ രണ്ടാമതായിട്ട് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ എ ബി ബി സി എന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ലൈനുമായിട്ട് ഈ ലൈനിലുണ്ടാ ലൈനിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗുലർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലെടുക്കുന്ന ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുക പറയുന്നത് റേഡിയനിലാണ് റേഡിയൻ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഈ സെയിം അപ്പം കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു 
radius arc length equal to radius so e angle ne yan theta ennu vilikkanengile theta is equal to 1 radian so e angle aanu or radian appo oru arc inde length um adu pole thanne adinde radius um same aayittu varumba kittuna angle aanu oru radian appo ippo ee angle oru radian aanu appo namukku oru radian oru radian engane parayan nu vacha oru radian is equal to 180 by pi ennu parayam 180 degree by pi aanu oru radian aayittu nammal edukkunnathu adu pole thanne indiyale nammal use cheyna angular measurements in use cheyna unit aanu degree basic unit aanu degree appo oru degree ennu vachale 1 degree equal to 60 minutes aanu adu pole thanne oru minute oru minute ennu vachale 60 second aanu idu nammal angular measurements edukkumbo arinjirikkanda oru bhaga aanu oru degree ennu vachale 60 minutes aanu 1 minute ennu vacha 60 second aanu appo itrayana nammal units and measurements il parayunnathu main item units and measurements il parayunna karyangal measurements edukkunnathu oru surveyor measurements edukka linear measurements edukku adu pole thanne angular measurements edukku linear measurements edukkavunna units ennu parannu rendu system til parayam mk system undu adu pole thanne fps system undu adhe pole angular measurements aanu edukkunnengil radian il edukka adu pole thanne indiyil aanengil basic aayittu edukkunnathu degree allengi second minutes idilana nammal angular measurements um edukkunnathu